நாம் இவ்வளோ நேரம் மினரல்ஸ்னா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நாம் அந்த மேக்ரோ மினரல்ஸ் என்ன அந்த நியூட்ரின்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதிலோட மேஜர் கேரக்டர்ஸ் என்ன அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதை பார்த்தோன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நம்ம இதை எப்படி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மினரல் அது என்ன ஃபார்மில் அப்சர்வ் ஆகுது எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் அந்த மினரல்ஸ் தேவை அது டெஃபிஷியண்டானால் என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் காஸ் பண்ணும் என்னென்ன மாதிரியான டிசீஸ் அது காஸ் பண்ணும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மினரல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஸோ இந்த நாலு ஏரியாஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் பர்டிகுலர் மினரல் இஸ் பீங் அப்சார்வ் அட் ஆர் அப்சார்வ் பை விச் ஃபார்ம் அதோட ரெக்வொயர்மெண்ட் எந்த செல்ஸில் இருக்குது அது எந்த அந்த மினரல்ஸ் என்னென்ன வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் த பிளேட் பை த பர்டிகுலர் மினரல் அண்ட் இஃப் த மினரல் இஸ் ஆப்சன் இந்த பர்டிகுலர் பிளான் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் ஆர் டிசீஸ் தே கோனா ஷோ இந்த பர்டிகுலர் பிளான் ஸோ இந்த நாலு டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த ஆர்டரில் நாம் இதை படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மேலே இல்லை கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப அதிகமான அளவில் தேவையான மினரல்ஸை நம்ம மேக்ரோ மினரல்ஸ் ஆர் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே போர்டில் இருக்கிற இந்த மினரல்ஸ் தான் ஓகே ஸோ நைட்ரஜன் பாஸ்பர் மெக்னீசியம் சல்ஃபர் கால்சியம் பொட்டாசியம் ஸோ சில புக்ஸில் அயனையும் இதில் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அயனும் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸாக நம்ம சொல்லலாம் பட் நம்மளோட சிலபஸில் அயனை தனியாக மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நம்ம அதை மைக்ரோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே போர்டில் இருக்கிற இந்த ஆறு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன்னா என்ன அது என்ன ஃபார்மில் அப்சார்ப் ஆகுது நைட்ரஜன் பிளான்ட்டுக்கு கண்டிப்பான ஒரு தேவையான ஒரு மினரல் என்ன ஃபார்மில் நைட்ரஜன் சிமிலேட் ஆகுது ஸோ நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்டரோட எண்டில் நம்ம நைட்ரஜனோட என்டையர் மெட்டபாலிசம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைட்ரஜன் ஏரில் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் எப்படி இருக்கும் கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் கேஸஸ் ஃபார்மில் ரெண்டு நைட்ரஜன் சேர்ந்த டை அட்டாமிக் நைட்ரஜன் ஃபார்மில் இருக்கும் அதை வந்து பிளான்டால் டைரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி எந்த மினரல்ஸையும் மேக்சிமம் டைரெக்டாக என்வரான்மெண்ட்லேருந்து அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மில் தான் அந்த மினரல்ஸை இட் கேன் அசிமுலேட் இன் த பர்டிகுலர் பிளான் சிஸ்டம் ஸோ நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ட் என்ன ஃபார்மெட்டில் இருந்தால் தே கேன் டேக் அப் அப்படின்னு பார்த்தா நைட்ரஜனை ஒன்று நைட்ரைட்டாக இட் கேன் டேக் அப் ஆர் நைட்ரேட் ஃபார்மில் இட் கேன் டேக் அப் ஆர் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா ஆர் அமோனியா மயான்ஸில் இதை அந்த பிளான்ட் வந்து இட் கேன் டேக் அப் மாலிகுலர் நைட்ரஜனை அதில் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ பாயிண்ட் என்ன இட் இஸ் பீங் அப்சார்ப்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரைட் நைட்ரேட் ஆர் இந்த அமோனியம் அயான்ஸ் நாட் அமோனியா அமோனியாங்கிறது எஸ் அ பாய்சனஸ் கேஸ் ஸோ அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அமோனியாவை இம்மிடியட்டாக இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு அமோனியம் அயான் அமோனியம் அயானாக அது அது யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் அது நைட்ரைஜன் நைட்ரஜன் நீட் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஃபைன் நைட்ரஜனோட நீட் என்ன நைட்ரஜனாக பிளான்ட் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுது எந்த பர்பஸுக்கு நைட்ரஜனை அதை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த நைட்ரஜன் ஒரு செல்லுள்ள இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணணும் ஒரு செல் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பயோ மாலிகூல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதோட மூணு மாதம் நம்ம பார்த்தோம் அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் சுகர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் எங்கெங்கெல்லாம் நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப ப்ராமினண்டாக நமக்கு தெரிஞ்சது ஆல் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஓகே அமினோ ஆசிட்ஸ்னாலே இட்ஸ் அ நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸில் இந்த அமினோ குரூப் நைட்ரஜன் இல்லாமல் அமினோ ஆசிட்ஸே இல்லை அமினோ அதிலே வந்துடுது அமினோ குரூப் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்குது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்லேயும் நைட்ரஜினஸ் பேசஸ் அடினின் குவானின் தைமின் சைட்டோ
chlorophyll la nitrogen illena enna agum what will happen chlorophyll illa so there is no photosynthesis cytochromes la nitrogen illena what will happen there is no electron transport chain there is no synthesis of atp so idoda function appadi nama paathona almost ellame எந்த இடத்துக்கு நைட்ரஜன் ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த பார்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் தேவை இந்த பார்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் தேவை இல்லை நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்டையர் பிளான் பாடி ஒரு ஒரு செல் ஒரு ஒரு மேஜர் மாலிக்குல்கும் இந்த நைட்ரஜன் தேவை ஸோ ரெக்வயர்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா நைட்ரஜன் இஸ் ரெக்வர்ட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆல் த செல்ஸ் ஆல் த மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் செல் ஆர் அனிமல் அந்த சாரி பிளான் பாடி ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் அதே மாதிரி தான் இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதுன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பிளான்டோட என்டையர் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் நைட்ரஜன் ஸோ என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கும் டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோம் ஸோ நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டை எப்படி நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் என்ன ஃபார்முலா அது அப்சர்வ் ஆகுது எந்தெந்த பார்ட்டலாக தட் எலமெண்ட் ஆர் த பை பர்டிகுலர் நியூட்ரியன் தே கோன் மேக் அது என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ளே பண்ணுது ஃபைனலாக அது இல்லைனா என்ன மாதிரியான டெஃபிசியன்சி சிம்டம்ஸ் நமக்கு அந்த பிளான்டில் தெரியும் சப்போஸ் நைட்ரஜன் தேவையான அளவுக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கல அந்த பிளான்டோட விசிபிள் சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் எல்லா பார்ட்லேயும் ப்ரோட்டீன்ஸு சிந்தசிஸ் இல்லை டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்க முடியாது ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியல குளோரோஃபில் ப்ராப்பராக இல்லை சைட்டோக்ரோம்ஸ் இல்லை ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் வந்து சுத்தமாக வளராது தட் இஸ் வாட் கால் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் அதோட நார்மல் க்ரோத் அங்கே இருக்காது க்ரோத்தே அங்கே ரெடியூஸ் ஆகிட்டு தட் இஸ் வாட் கால் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் குளோரோசிஸ் குளோரோசிஸ் அப்படின்னா த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் ஒரு லீஃபில் நார்மலாக க்ரீனி சர்ஃபேஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு மாதிரி கிரேஷாக ஒரு மாதிரி கருகி போன மாதிரி ஒரு மாதிரி துருப்பிடிச்ச மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு டீபிக்மெண்டட் அப்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சா தட் இஸ் வாட் கால் குளோரோசிஸ் ஏன் குளோரோசிஸ் இங்கே சொல்கிறோம் குளோரோஃபில் குளோரோஃபிலோட மேஜர் காமனான நைட்ரஜன் குளோரோஃபில் அங்கே டி அஃபெக்ட் ஆகிடுது குளோரோஃபில் இல்லைன்னா நார்மல் குளோரோப்ளாஸ்ட் அங்கே இல்லை பிக்மெண்ட் இல்லைனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபோட்டோ சந்தோசிஸோ நார்மல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அங்கே இந்த லீஃபில் நம்ம குளோரோசிஸ் பார்க்க முடியும் மேஜர் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் நம்ம இந்த குளோரோசிஸோட அப்பீரியன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸோட டிஃபெக்ட்லேயும் குளோரோசிஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராமினண்ட் ஒரு சிம்டம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத்தும் நம்ம ப்ராமினண்டாக நம்ம பார்க்கலாம் பிகாஸ் இந்த மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்ங்கிறது நிறைய இட அமௌண்டில் தேவை இது இல்லைனா கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் அங்கே இருக்கும் ஸோ மற்றபடி இண்டிவிஜுவலாக நம்ம சொல்ல போனால் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் அஃபெக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் இந்த டெஃபிசியன்சி சிம்டம்ஸ் ஆர் டிசீசஸ் காஸ்ட் பை இந்த நைட்ரஜன் டெஃபிசியன்சி ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற எலமெண்ட் ஆர் மினரல் இஸ் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் நார்மலாக பாஸ்பரா பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணிக்காது பாஸ்பேட் அயான்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ பாஸ்பேட் அயான்ஸ் அப்சர்வ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்பேட் அயான்ஸ் பாஸ்பரோட ரோல் என்ன நம்ம செல் மெம்பரைன்னு பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் என்டையர் செல் மெம்பரைனில் இந்த ஹைட்ரோஃபிலிசிட்டி அதோட ஹெட் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே ஹைட்ரோஃபிலிக் ரீஜன்ஸ்னு சொல்லலாம் அந்த ஹைட்ரோஃபிலிசிட்டி அந்த வாட்டர் லவ்விங் ப்ராப்பர்ட்டி எங் எதனால் வருது பிகாஸ் ஆஃப் த பாஸ்பேட் கண்டெய்னிங் ஹெட் ஓகே ஸோ பாஸ்பர் வந்து செல் மெம்பரினோட ஒன் ஆஃப் த மேஜர் 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 காம்போனண்ட் ஆஃப் த செல் மெம்பரின் அகெயின் எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸ்லேயும் பாஸ்பர் இருக்கு பாஸ்பர் இல்லாமல் யூ கே நாட் மேக் அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிய ஆஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் ஒரு பென்டோ சுகர் பாஸ்பேட் குரூப் சேர்ந்தது தான் ஒரு நியூக்ளியோ டைட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பாஸ்பர் ஆர் பாஸ்பேட் இல்லைன்னா யூ கே நாட் மேக் எனி நியூக்ளியோ டைட் நியூக்ளியோ டைட் இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ டிஎன்ஏ ஆர் தெர் இஸ் நோ ஆர்என்ஏ அதே மாதிரி ப்ராமினண்டாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நியூக்ளியோ டைட் ஏடிபி எனர்ஜி கேரியர் அடினோசன் ட்ரை பாஸ்பேட் அதுலேயும் பாஸ்பர் இருக்குது இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேரியர் தட் இஸ் என்ஏடிபி அதுலேயும் பாஸ்பேட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ்பர் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் மேஜர் மினரல் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் பயாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் இல்லை சப்போஸ் பாஸ்பர் வந்து டெஃபிசியன்ட் இந்த பிளான்ட்டுனா அகெயின் யூ ஆர
ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மினரல் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பிளான் விசாரிச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு ப்ரேயர் சாப்டர்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பொட்டாசியம் அப்சார்ப்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கே ப்ளஸ் அயாம்ஸ் ஸோ பொட்டாசியமோட ரோல் என்ன அப்படின்னா செல்லோட டர்ஜிடியை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த டாகார் ப்ரெஷர் வாட்டர் மூவ்மெண்டில் மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுறது பொட்டாசியம் அயான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியலும் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் வித் இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டாகார் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறமா ஒரு செல் உள்ள அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக காமிக்கிறதுக்காக கே ப்ளஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் டர்ஜிடிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங் க்ளோசிங் தான் நம்ம போன சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு உள்ள நிறைய கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் போகிறதுனால இட் வில் இன்க்ரீஸ் த டானிசிட்டி அதுக்கப்புறமா வாட்டர் வில் ஃபாலோ த்ரூ அண்ட் வாட்டர் வில் என்டர்ஸ் இன் டு த காட் செல்ஸ் அண்ட் காட் செல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அண்ட் இட் வில் மேக் த அப்பச்சர் ஸ்டொமேட்டா ஃபார்ம் பண்ணி இட் வில் ஓப்பன் ஸோ ஸ்டொமேட்டாவோட ஃபங்க்ஷனுக்கும் கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தேவை பிகாஸ் வித்தவுட் கே ப்ளஸ் அயான்ஸோட மூமெண்ட் அங்கே ஸ்டொமேட்டா ஃபம் ஃபங்க்ஷன் ஆகவே முடியாது அண்ட் என்சைம் நிறைய என்சைம்ஸோட ஆக்டிவிட்டி ஆர் பீங் ஸ்டிமுலேட்டட் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆனையான் கேட்டையானோட இந்த பேலன்ஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அயன் எக்ஸ்சேஞ்சில் கே ப்ளஸ் இஸ் பீங் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஓகே இது எல்லாம் தான் இந்த பொட்டாசியமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டு நெசசரி ஸோ டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் நம்ம இதை வச்சே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதில் ஸ்டொமேட்டா நார்மல் ஸ்டொமேட்டா ஃபங்க்ஷன் அங்கே இருக்காது டிரான்ஸ்பரேஷன் ஒழுங்காக நடக்காது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒழுங்காக நடக்காது செல் கே நாட் மெயின்டைன் த ப்ராப்பர் டார்ஜிடிட்டிஸ் பிளான் சிஸ்டம் என்டையர் பிளான் பாடி வீக் ஆகிடும் ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் தே கே நாட் மெயின்டைன் நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக வேலை செய்யாது பிகாஸ் ஆஃப் த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் செல் செல் நடுவில் இந்த ஆனையான் கேட்டையான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐ மீன் அந்த பேலன்ஸை தே கேனாட் மெயின்டைன் பை த அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிகாஸ் கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் டெஃபிஷியன் இது எல்லாம் தான் த டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரம்ஸ் காஸ்ட் பை த கே ப்ளஸ் ஆர் த பொட்டாசியம் அயான்ஸ் 